Nah, ini Pak Kiai sedang uh, membuat puisi nah, ini untuk lagu-lagu Rofaben. Nah ini uh, Pak Kiai itu kan punya uh, basic sastra jadinya kalau bikin lirik aduhai cepat hmm. sekali. Nah, sudah. Merayu, merayu lah. <laughs> nah, ini sudah dapat berapa puisi lagi Pak Kiai? baru apa ya empat empat oh, yang baru masuk ini masuk di masasi berapa hmm, harus diselesaikan masasi sama tadi dina ada tiga sudah di aransemen tinggal saya rekaman tinggal rekaman ya padahal hmm, kemarin ya, kemarin tiga terus sebut sampai seratus lagu nah. uh, uh, uh. Ini sudah berapa lagu Pak Gie sampai ya. sekarang? Hampir 70 Hampir 70? Hmm, 68 Yang Sampai. yang back vokal kemarin judulnya apa? Hmm, yang kemarin itu ada, oh yang udah jadi ya belum di launching ya? Belum Ada pesona, ada pesona Terus ada mural cinta Terus apa lagi Pak Gie? Terus apa ya? Terus hingga lega. Hingga lega. Hmm. Nah ini punya buku khusus ya Pak Gie untuk nulis ya, puisi. Aneh ada buku nggak terpakai saya pakai. Hmm. Yang tiga lagi sudah selesai tinggal ini tag vokal. Hmm. Berapa menit biasanya Pak Gie kalau bikin puisi? Ya, kadang lama, terserah Allah Subhanahu wa taala. Soalnya enggak kalau sekedar puisi cinta kan gampang. Tapi ini puisi cinta ini harus terlep bisa direfleksikan ke Rasulullah, ke guru sepupu, misalnya gitu. Jadi ya banyak teman penyair saya tantang, banyak penulis lirik lagu saya tantang yang bikin lirik cinta-cintaan tapi sebenarnya kalau direfleksikan tuh sampai ke ke Allah, ke Rasulullah, ke Guru Sekumpul, ke para wali ya nggak pada berani hmm. makanya majasnya itu juga <coughs> harus anu toh, harus koherensinya itu kan harus jelas ya. Dan juga kan sekarang ini kebanyakan lirik lagu itu kan ya dalam tanda putih itu kalau menurut ilmu ilmu sastra itu kan kacau balu hmm. tidak koheren majasnya juga enggak jelas ya, kadang-kadang membuat fisiknya jadi uh, tidak konsisten anu logikanya itu loh. koherensi dalam puisi itu kan ada istilah koherensi itu konsistensi apa itu metafor gitu konsistensi semua style bahasa yang dipakai apakah apakah tadi saya sebut metafor personifikasi dan yang lain itu harus koheren, harus runtut, gitu. harus uh, logikanya itu lurus gitu. Hmm. Karena kalau lirik lagu itu logikanya lurus, itu mendidik yang mendengar, yang menyanyikan, yang menikmati untuk terbiasa berpikir lurus. Hmm. Tapi kalau koherensinya kacau, logikanya kacau, itu ngajari cara ber- anu dan apa itu cara berpikir kacau nalar yang kacau gitu. ini juga bagian dari keprihatinan kita karena kebanyakan lirik lagu-lagu Indonesia hari ini itu inilah kacau lah kalau menurut tinjauan ilmu sastra gitu. hmm. Pak Ji dulu kuliah di sastra soalnya jadi tahu ya hmm, oh ya saya kan dulu kritikus sastra pengamat sastra penulis penyair, penulis cerpen, penulis artikel, ya. yang belum itu bikin novel aja, novel hmm. belum, belum beberapa kali dicoba, ternyata waktunya butuh konsentrasi yang 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 panjang dan belum ada lah. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada kesempatan nulis novel. Loh, dulu katanya pernah nulis novel anak. Oh, novel anak-anak, ya hmm. beberapa novel anak. Tuh dulu, ya, hmm. tapi kan bukan novel yang Orang tua sama saya orang novel yang serius gitu. Hmm. Pak Ki enggak ini enggak terpikir untuk menulis novel tentang diri Pak Ki yang poligami? Nah, bisa juga. 
Bukan masalahnya sastra itu kan bukan sekedar bukan sekedar apa, tapi bagaimana? Bagaimana menyampaikan? Karena ada ada gium itu. Penyair itu harus menemukan kata, maksudnya kata yang khas dari diri penyair itu, bukan kata yang sudah biasa. Maksudnya itu khas gitu loh. Masing-masing semua penyair besar kan biasanya punya daya ungkap atau kata yang pas. Sastra itu harus menemukan kata. Hmm. Kalau di luar itu di dunia kesusasteraan hmm. Pak Kie itu condong di, e, disebut sebagai penyair atau cerpenis atau budayawan atau isai apa isai isai e, isai ya masa itu semua saya lakukan jadi ya dikenal sebagai Pak Kie aja. Oh, hmm. Pak Tapi Kiai. kalau misalnya ada apa ada sastrawan atau pengamat sastra di Di, misalnya kemarin itu dari Universitas Indonesia misalnya ada seorang profesor teman juga membuat antologi atau kumpulan buku kumpulan puisi penyair seluruh Indonesia ya saya juga diundang hmm. ikut nah, masuk bukunya ya masuk udah ya setiap ada teman-teman membuat buku sastra apakah itu esai apakah itu cerpen apakah itu puisi yang apa itu bentuknya antologi antologi itu kumpulan dari Dari banyak penulis biasanya saya diundang meskipun belum tentu saya juga sempat mengerjakan kalau dikasih tulisan lama kan nggak mau biasanya harus tulisan baru kan itu nggak hmm. sempat ya pak Gie ya ya pak ya, 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 ya karena saya nyampat sih banyak yang dipikir gitu ya ya ya, ya. ya paling seneng hmm? paling seneng pak Gie nulis apa cerpen puisi atau esai atau Ya tergantung ide itu kan ada kalanya ide itu cocok ditulis dalam bentuk puisi Ada kalanya ide itu cocok ditulis dalam bentuk cerpen Ada kalanya ide itu ditulis nah, cocok ditulis dalam bentuk isai atau artikel atau opini lah nah, Ini masing-masing ide itu berbeda-beda Ide untuk puisi tentu berbeda dengan ide untuk isai Berbeda untuk cerpen, berbeda untuk novel kan gitu Nah itu kita harus biasa Kalau kalau udah biasa nulis sih, aku belajar nulis. Aku mulai nulis di dulu kan di belum ada sosial media, belum ada internet itu. Nulisnya di koran, di majalah. Jadi bedanya kalau di media sosial kan nggak ada seleksi ya. Nah, semua orang bisa up di berandanya masing Kalau di koran, di majalah itu kan ada seleksi. Di situ ada kompetisi. Kalau tulisannya nggak bagus kan nggak dimuat. Aku sejak SMP udah nulis puisi di koran SMP? Ya, SMP kelas 2 itu tulisanku udah ada di koran-koran baik puisi maupun artikel artikel sederhana terus sampai SMP kelas dari SMP kelas 2 kemudian mulai SMA kelas 1 itu penghasilan saya dari honor menulis di koran di majalah itu itu cukup untuk anu membiayai saya aku membiayai sekolahku membiayai bahkan bantu adik-adikku temanku Terus jadi saya sama kelas satu udah nggak minta uang lagi sama orang tua karena dari honor menulis keren ya pak ya yang keren itu <laughs> hanya rasulullah jadi kalau mau ya karena gini orang sekarang maunya nulis tapi nggak mau baca buku banyak penulis itu kerjanya itu cuma dua yang pokok itu banyak membaca dan banyak menulis dan kalau menulis saja nggak nggak pernah membaca ya jadi kacau tulisannya dari buku-buku yang bagus yang apa standar ya kemudian sering berlatihan itu kemudian diskusi ya, perlu lah dengan teman penulis itu aja dan itu menulis itu tradisi para ulama para ulama itu ya ulama-ulama besar kan semua kan mewariskan kitab mengariskan karya tulis Imam Al Ghazali itu berapa 300 judul lebih yang paling terkenal kan Ihya Ulumuddin dan ya banyak sih yang terkenal yang yang viral lah kalau istilah saya Ihya Ulumuddin bin Hajul Abidin Tahu Futul Falasifa Kimia Asangada banyak kemudian ya semua Imam Al Imam Al Ghazali begitu Syaikh Abdul Qadir Jilani begitu Nah, Imam Syafi'i begitu kalau Imam Syafi'i yang terkenal al-um gitu. ya menulis untuk warisan generasi berikutnya 
Kalau sekarang mungkin selain menulis ya bikin vlog. Nah, itu. Hmm. Karena ada ada fasilitas video toh. Zaman Imam Syafi'i kan belum ada video, <laughs> jadi harus ditulis. Nah, sekarang bisa dengan kamera. Tahu. Iya, iya. Makasih ya, Pak Gie. Uh, uh.